വർഷം പെയിൻറ്റിങ് മാത്രം അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു എക്സിബിഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറെടുപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് തുടർന്ന് വന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി നമുക്ക് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്നും ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയ ഒരു എക്സിബിഷൻ കണക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം അഞ്ച് ചിത്രമാണ് അത് പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയ അക്കലിക്കും ഓൺ ക്യാൻവാസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആ മീഡിയ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കാരണം കുറേ കൂടെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന് ക്ലൈമറ്റും കൂടെ നോക്കിയാണ് ക്ലൈമറ്റിന് ഓയിലിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടും അക്കലിക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് മീഡിയ വഴി പിന്നെ കുറേ കൂടി മീഡിയ ഓയിലിനെക്കാട്ടും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നത് അക്കലിക്ക് തന്നെയാണ് അതിൽ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മീഡിയ പിന്നെ വർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കൂടുതലും കൂടുതലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോക്കൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു സെലക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു തീർത്തും തീർത്തും ലോക്കലായിട്ട് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ കാണുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ നേരിട്ട് കാണുന്ന കണ്ണിലൂടെ കാണുന്ന കുറേ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ആ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ തീർത്തും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് വർക്കിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
പെയിൻറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടെ ഒരു എന്താ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് മാറിയിരുന്നു ഒരു ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനേക്കാളേറെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ വേറെ കളർ കോറി കോറിയിടുക അത്തരത്തിലൊരു രീതി ഒരു കാണുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കൂടെ പ്രൊഫഷണൽസ് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കളറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഡോൺ നോക്കുമ്പോൾ പറയും അതൊരു പോരായ്മ പോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് അത് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കും തീർത്തും തീർത്ത് ഫൈനാൻസ് കോളേജിൽ അവർ പഠിത്തം തന്നെയാണ് പഠിത്തം തന്നെയാണ് എന്നെ ഒരു ഈയൊരു ഈയൊരു മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻസ് കോളേജിൽ പഠിത്തക്കാൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു ഇയർ അത് വൻ സ്വാധീനം തന്നെ കൊണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാവരും പ്രത്യേകത്ത് എനിക്കൊരു പ്രത്യേകത തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒരു അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം ഫൈനാൻസ് കോളേജിൽ എൻ്റെ ഒരു ബാച്ചിനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിൽ ഓരോ തരത്തിലായിരുന്നു ഓരോ കുറച്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരുള്ളതെങ്കിലും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സമൂഹങ്ങളായിരുന്നു അത്രമാത്രം ഇൻസ്പിറേഷൻ കോളേജ് ജീവിതത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അതെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ എന്തായാലും തുടരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല കാരണം വലിയ പാടാണ് വലിയ പാട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം വൺ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് വന്ന് അത്രയും ടൈം വർക്കിൻ്റെ വർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ അറിയാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടപടിച്ചിട്ട് തന്നെ വലിയ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂവായവരെ വലിയ ബുദ്ധി തന്നെ ഒരേ ഇയറിൽ പാസ് ഔട്ടായ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പെയിൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു മെയിൻ എടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഒരു പെയിൻറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എപ്പോഴും പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഒരു ഷോ നടത്തുക അതിൽ അതിലൂടെയൊക്കെയാണല്ലോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഷോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി ആ ഒരു ഷോ ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് പാസ് ഔട്ടായതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വർക്കുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും എൻ്റെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവസാന കാലത്ത് ചെയ്ത രണ്ട് വർക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം ചെയ്ത നാല് വർക്കും കൂടിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സജിത്ത് പാസ് ഔട്ട് ആയതിന് ശേഷം ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ ഒരു ഷോയാണ് അൺടൈറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴ്സിന് കൂടി കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് കിട്ടാത്തക്ക രീതിയിൽ അവർ എങ്ങനെ അത് റീഡ് ചെയ്യും അവർ 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 കൂടെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ മാത്രം നോക്കിക്കാണും അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവർക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് നോക്കി കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കുറേ കൂടി നല്ലതെന്ന് ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിനാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് അൺടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇമേജുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം കണ്ടാൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇമേജുകളൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഒരു നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു സാധാരണ ഒരു വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെങ്കിൽ തന്നെ സാധാരണ ഒരു ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് കിട്ടിയാൽ അതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഈ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നറേറ്റീവ് സ്വഭാവം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത് റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ഒരു എപ്പോഴും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലൂടെയും പറയുന്നതും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ഒരു ഒരു പേ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതേ ഉള്ളൂ കളറുകൾ എപ്പോഴും കുറേ കൂടി പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കളറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ കോമ്പോസിഷൻ വളരെ സ്ട്രെയിനൊന്നും കൊടുക്കാത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ നോർമൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു കോമ്പോസിഷൻ പാറ്റേൺ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വർക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതും അത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആയിരുന്നു വ്യൂഴ്സിന് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ എപ്പോഴും ഇവിടെ കാണുന്ന മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കറുപ്പും ചുവപ്പും കൂടെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നമുക്ക് എടുത്ത് പറയത്തക്ക അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പുഴ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതപ്പുഴ കണക്കുള്ള ഒരു പുഴയൊന്നുമില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഒരു മലയും മലയ്ക്ക് ചുറ്റും പച്ചപ്പുഴയെന്ന് പറയണം വനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രീസൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കളർ ഫോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മരം കയറുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുത്തശ്ശ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ലൈഫുണ്ട് അവർ വേറെ തരത്തിൽ അവർ കുറേ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുള്ളതല്ല കുറേ കൂടി നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ബേസിക് ഒരു തോട്ട്സിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യം ഒരു ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്ത കുറച്ച് വർക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അതൊരു ഒരു പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ അതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നല്ലോ കണ്ടംപറി കണ്ടംപറി ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെ മാറി എന്ന് ആർട്ട് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സാധാരണക്കാർ വരുന്നത് അത് മീഡിയ ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് സാധാരണക്കാർ കൂടി വളരെയധികം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആർട്ട് എന്താണ് ആർട്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറി തിരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ പഴയ മൂല്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാണ് എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിന് വലിയ ഫ്യൂച്ചറൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പരമാവധി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം നിൽക്കുക അതിനകത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ഷോയും കൂടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ കുറച്ച് സസ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോഴത് അനുസരിച്ച് നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സിബിഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം മീഡിയ കവർ ചെയ്തതിനായി ശരി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പലരും ചോദിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അൺടൈറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും ഷോയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു സാ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആവശ്യമാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും രൂപപ്പെട്ട് വരികയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അപ്കമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് 